ম্যাথেমা শুকুর চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ম্যাথেমেটিক্যাল 12 সফটওয়্যার সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ করে গণিতের বিভিন্ন সমস্যা আমরা এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সমাধান করতে পারি এই সম্পর্কিত আলোচনা তো যারা বিএসসি ম্যাথমেটিক্স বিএসসি ফিজিক্স এবং বিএসসি কেমিস্ট্রিতে পড়াশোনা করতেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তাদেরকে দ্বিতীয় বর্ষে একটা ম্যাথ ল্যাব পরীক্ষা অংশ গ্রহণ করতে হয় ওই ম্যাথ ল্যাব পরীক্ষার একটা প্রশ্ন আমরা এখানে সমাধান করব তো সমাধান করার আগে আজকে আমাদের যে মূল বিষয় রোলস থিওরাম ইন ম্যাথমেটিকা অর্থাৎ ম্যাথমেটিকা আমরা রোলস থিওরামটা কিভাবে দেখাবো এটা নিয়ে আলোচনা এখানে এসেনশিয়াল কমান্ড বলতে শিফট প্লাস সেন্টার ফ্রম কিবোর্ড দাও আছে অর্থাৎ আমরা ম্যাথমেটিক কার্নেলে যখন কাজ করব কাজ শেষে ইনপুট লেখার শেষে শিফট প্লাস এন্টার দিলে আউটপুট তৈরি হবে तो सरसि एक प्रश्न देखी जतियों विश्वविद्यालय अधीन एट एक प्रश्न लेखा दुई हजार सत्रह साल प्रश्न चार नम्बर बी प्रश्न एखे देखा वेरिफाई रोल्स थिरम फर एफ एफ एक्स इक्ल टू एक्स एक्स प्लस थ्री एर एक फांगशन देव आर देव से एक व्यवधि इंटरवेल देव आ माइनस थ्री थी जिरो व्यवधि और फांगशनटार দেওয়া আছে এবং বলছে আমাদের রোলস থিওরামটা ভেরিফাই করার জন্য তো এখানে আমাদের কমান্ডগুলো কি হবে আর থিওরিটিক্যাল আলোচনাটা কি হবে থিওরিটিক্যাল আলোচনাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে রোলস থিওরামটা কি বা রোলের উপপাদ্য কি এটা আমরা একটু দেখে নিই প্রথমে রোলের উপপাদ্য হচ্ছে এটা এখানে যে কথাটা বলা আছে সেটা হচ্ছে রোলের উপপাদ্য তিনটা হাইপোথিসিস আছে এবং একটা ডিসিশন আছে ক্লিয়ার ডিসিশন হাইপোথিসিস হচ্ছে এই যদি এক একটা এফ ওফ এক্স একটা ফাংশন হয় এবং এই ফাংশনটা যদি অবিচ্ছিন্ন হয় এই ক্লোজ ইন্টারভিউ অর্থাৎ এখানে যে ইয়ে আছে বদ্ধ ব্যবধি আছে এই বদ্ধ ব্যবধিতে যদি সে কন্টিনিউস হয় অথবা অবিচ্ছিন্ন হয় এক নাম্বার করতে অবিচ্ছিন্ন হতে হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার হাইপোথিসিস দুই নাম্বার হাইপোথিসিস হচ্ছে এই ওপেন ইন্টারভেল অর্থাৎ এ আর বি নিয়ে একটা ওপেন ইন্টারভেল তৈরি করা হয়েছে বা খোলা ব্যবধি এই খোলা ব্যবধিতে এটা অন্তরীকরণ যোগ্য হইতে হবে আর এফ এফ এ ইকুয়াল টু এফ বি হইতে হবে এই তিনটা হাইপোথিসিস যদি মেনে চলে একটা ফাংশন তাহলে তার এক ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার ডিসিশন দেওয়া যায় যে এটারে একবার ডেরিভেটিভ করলে জিরো হবে তবে একবার ডেরিভেটিভ করলে জিরো হওয়ার ক্ষেত্রে কখন জিরো হবে যে এ আর বি এর মাঝখানে যে কোনো একটা পয়েন্টে সে জিরো হবে এটাই কিন্তু এখানে ইংরেজিতে বলা আছে আমি একটু বাংলায় বলে দিলাম তো এখন আমরা এই তিনটা জিনিসকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল কার্নালে কাজ করব কীভাবে এবং এই ডিসিশনটা কীভাবে আমরা নিব সেটা নিয়ে আমাদের কাজ করব তো আমরা সরাসরি কার্নালে চলে যাই কার্নালে কী লেখা আছে তো আমরা শুরুতেই যেটা করব সেটা হচ্ছে ফাংশনটা ডিফাইন করব তো ফাংশন ডিফিনেশন কীভাবে করতে হয় এটা প্রায় বলা আছে স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং এক্স নিয়ে আন্ডার স্কোয়ার দিতে হবে কোলন ইকুয়াল দিতে হবে কোলন ইকুয়াল আমি কোলন ইকুয়াল দিব এবং আমি জাস্ট এই প্রশ্নটা এখন উঠাবো এক্স এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি তারপর হচ্ছে আমাদের ই টু দ্য পাওয়ার এক্স এটা আমি প্যালেটস থেকেও নিতে পারি এটা আমি প্যালেটস থেকে নিব অসুবিধা নাই এইটা নেব আমি প্রথম তারপরে এটা ই তারপরে যেটা হবে এটা এক্স মাইনাস এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স এটাকে আমি ইয়ে করে দিই মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স বাই টু তাহলে আমি ফাংশনটা একটু ডিফাইন করে নিলাম তো শিফট এন্টার দিলাম শিফট এন্টার দিলে কিন্তু আমাদের ফাংশনের ডিফাইন করা হইলো এটা এই ফাংশনটা আমি নিলাম এখন এর মান কত আমাদের এর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি কমা বি সেমিকোলন বি এর মান হচ্ছে জিরো এখানেও আমি শিফট এন্টার দিলাম তাহলে আমরা মোটামুটি কোশ্চেন থেকে ফাংশনটা এবং ব্যবধিটা নিলাম ইন্টারভেলটাকে যেটা আমাদের এখানে লেখা আছে এই যে এটা এটা হচ্ছে ফাংশনটা আমি কার্নেলে নিলাম আর এ বি নিলাম এর মান নিলাম মাইনাস থ্রি বি এর মান জিরো এই দুইটা জিনিস আমি কার্নেলে এখন ম্যাথমে কার্নেল ইউজ করছি এখন আমরা এই তিনটা পয়েন্ট এখন কার্নেলে কাজ করব তো এখন প্রথম যেটা কথা সেটা হচ্ছে কার্নালে কমান্ড এরকম কোনো কমান্ড নেই যে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি এবং কন্টিনিউটি টেস্ট করে কমান্ড আছে ওইটা একটু জটিল তো আমরা এখানে এই দুইটা বিশেষ করে এক নাম্বার হাইপোথিস এবং দুই নাম্বার হাইপোথিসের জন্য আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স ইউজ করতে হবে ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স হচ্ছে যে যদি এই 
এই বিশেষ করে এই ফাংশনের পরিচিতিটা কি এই ফাংশনটা একটা কিন্তু বহুপদী বা ইংরেজিতে এটাকে পলোনিমিয়াল বলে যদি পলোনিমিয়াল হয় এই ফাংশনের পরিচিতি দিয়ে কিন্তু আমি বলতে পারি যে ফাংশনটা অন্তরীকরণ যোগ্য আর ডিফারেন্সিয়াল এবং কন্টিনিউয়াস এই দুইটা কন্ডিশন মেনে চলে ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স আমাদেরকে এটা বলে যেমন আমি যদি বলছি এখানে কন্টিনিউটি मैथमेटिकल सेंस रोल थियोरम तीन हाइपोथिस मध्य एक नम्बर हाइपोथिस नम्बर हाइपोथिस प्रमाण करब शुद्म कथागुल्बा बोले डेफिनेशन हाइपोथिस प्रमाण करब ये मैथमेटिक कारणल यूज कर लागे ना कि तीन नम्बर जो बेपार तीन नम्बर बेपार जो मैथमेटिक कारणल यूज करते एफ एफ ए डबल इक्ुअल एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी तले शिफ्ट एंटर दिवा में खाने शिफ्ट एंटर दिले ट्रू तले तीन नंबर कंडीशन हो ट्रू तले हमरा रोल्स थे हमें एक नंबर कंडीशन हो देखलाम शुद्ध दूसरी नंबर कंडीशन हो शुद्ध तीन नंबर कंडीशन हो शुद्ध तो तीन टा हाइपोथेसिस से हमरा शुद्ध प्रमाण कर लाम एक बार हमरा क्लियर एक डिसीजन जेट के बोले जो एक टा क्लियर डिसीजन है से खाने एक क्लियर डिसीजन टेक तो आलस ना करी जो हम रे खाने एक टा कमांड यूज़ करो एन सॉल्व एन सॉल्व दिया मैं जो दी लिखी था लिखी थ्री कंडिशन के फिलप करे कि ना आसले से रोल थिरम के रोल थिरम मेने चले कि रोल मेने चले कि देखते तो एक प्लट लिखी प्लट फांगशन प्लट करब एफ एफ एक्स फांगशन एफ एफ एक्स तो एफ एफ एक्स कमा एक्सर एक भू दीब एक्स कमा माइनस फाइव थे टेन दिलाम ताले आम्रा शिफ्ट एंटर दिवे कौन शिफ्ट एंटर दिवे ताले आमदर ग्राफ्ट होले रिकूम ऐहोन एक ग्राफ्ट एक्ट एनालिसिस करवा मी एक ग्राफ्ट एनालिसिस करते के ले की की को प्रोस्टेस शत जो दिया एनालिसिस करे ताले आमदर एकने एक ग्राफ्टर एक तो अमी एडिट करे कास कुर्सी कास टाइम रोल थ्योरम यस ये तो पहले क्या मामी ऐ जे इखने जेटा कुर्सी ए ग्राफ टा शायद आमी टू मिले नहीं मुल्लों तो इखने आमदर प्रश्नों सिलो जे आमदर ग्राफे जे कथा सिलो इटा इटा इखने ऐ जे माइनस थ्री जीरो तो इरमन माइनस थ्री बी इरमन जीरो आ सीरमन हुई से माइनस टू आ थ्री ए गुला मी ग्राफे देखा ची এখানে সি এর মান -2 আর সি এর মান হচ্ছে 3 তো আমরা আর একবার ডেরিভেটিভের মান যখন 0 ইকুয়াল টু 0 বলতে এই লাইনটা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এখন আমি যেটা বুঝতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রশ্নে যে ব্যবধি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে -3 আর 0 তো -3 এবং 0 এর ভিতরে এই সি এর কোন মানটা পড়ে এটা যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখা যায় -2 পড়ে তাহলে সি এর ট্রু ভ্যালু যেটা কে আমরা বলি ট্রু ভ্যালু হইছে -2 আর ফলস ভ্যালু হইছে 3 তাহলে সি এর মানের মধ্যে একটা ট্রু ভ্যালু আছে একটা ফলস ভ্যালু আছে এটা সি এর মান 3 কেও তো যেহেতু আমাদের -3 আর 0 হচ্ছে এটা এই এর ভিতরে পড়বে সি এর মানটা সি এর মান -2 এখানে পড়ছে কিন্তু এর বাইরে পড়ছে 3 তাহলে এটা ফলস ভ্যালু এটা ট্রু ভ্যালু এই -2 বিন্দুতে প্রথম ডেরিভেটিভ 0 প্রথম ডেরিভেটিভ 0 হচ্ছে जिरो डिग्री 
আর এখানে আসলে মূল যে কথাটা সেটা হচ্ছে একবার ডেরিভেটিভ জিরো দিয়ে আমরা আসলে কি বুঝাই একবার ডেরিভেটিভ জিরো দিয়ে আমরা গ্রাফের এমন একটা জায়গা কি বুঝাই বা এমন একটা পয়েন্ট কি বুঝাই যে পয়েন্টে গ্রাফ তার ডিরেকশন চেঞ্জ করছে যেমন এই গ্রাফটার কথা যদি আমি চিন্তা করি এটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হইতেছে বা হ্রাস পাইতেছে হ্রাস পাইতেছে হ্রাস পাইতেছে ঠিক এই সি এর মান যখন টু অর্থাৎ এই এই মান মাইনাস টু পয়েন্ট আইসা সে কিন্তু তার ডিরেকশন চেঞ্জ করছে অর্থাৎ দিক চেঞ্জ করছে দিক চেঞ্জ করে এখন সে কিন্তু আবার বৃদ্ধি পাইতেছে এইভাবে কিন্তু বৃদ্ধি পাইতেছে তার মানে গ্রাফটা একবার হ্রাস পাইতেছে অর্থাৎ মানগুলো কমতেছে ডিক্রিজিং ফাংশন বলে এই ডিক্রিজিং হইতেছে একটা পয়েন্ট আসে সে আবার ইনক্রিজিং হইতেছে এই যে ডিক্রিজিং থেকে ইনক্রিজ হয় ইনক্রিজিং হওয়ার যে পয়েন্টটা এটাকে আমরা বলি একবার ডেরিভেটিভ জিরো অর্থাৎ ডিরেকশন চেঞ্জ করতেছে অর্থাৎ গ্রাফটা ডিরেকশন ডিরেকশন যে জায়গায় দিক পরিবর্তন করে যে জায়গায় ওই জায়গাটাকে আমরা বলতেছি একবার ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু জিরো এবং ওই পয়েন্টটাকে আমরা বলতেছি সি সি ইকুয়াল টু মাইনাস টু তাহলে আমাদের মূলত আমরা যদি এখন একবার ক্লিয়ার কথাটা বলি ক্লিয়ার কথাটা হচ্ছে যে আমাদের ক্লিয়ার কথাটা হচ্ছে এই ফাংশনটা এই গ্রাফে আমি এই রোল থ্রি প্রমাণ করতে চাই তিনটা হাইপোথেসিসের মধ্যে এক নাম্বার এবং দুই নাম্বারটা আমার ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স দিয়ে বলতে হবে তিন নাম্বারটা আমরা ম্যাথমেটিক্যাল কার্নেলি ইউজ করি করছি ম্যাথমেটিক্যাল কার্নেল যদি আমি দেখাই ম্যাথমেটিক্যাল কার্নেল ইউজ করি করছি এই যে এটা ট্রু ট্রু বলে দেখাচ্ছে আর এই ডিসিশনটা যেটা ডিসিশনটা হচ্ছে একবার ডেরিভেটিভ জিরো এবং সি এর মানটা অবশ্যই এ আর বি এর মাঝখানে পড়তে হবে দুইটা কথা সি এর মানটার পজিশন বলতে হবে এ আর বি এর মাঝখানে আর একবার ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু জিরো সি বিনুতে এই জিনিস দুইটা জিনিস আমি ম্যাথমেটিকাতে এখানে ক্লিয়ার দেখাইছি যে এখানে সি এর মানটা জিরো এবং সিটা পড়ছে কোথায় এ আর বি অর্থাৎ মাইনাস থ্রি এবং জিরোর মাঝখানে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা রোল থিওরামটা ম্যাথমেটিক কার্নেলে ভেরিফাই করে নিলাম তো আরও আমরা হয়তো বিস্তারিত জানতে চাইলে আরো আমাদের বিভিন্ন বই পুস্তকের সাহায্য নিয়েও জানা যাবে একে আপনাদের আগ্রহী আগ্রহ থাকলে এই কাজটা করতে পারবেন তো যাই হোক এতক্ষণ পর্যন্ত সময় দিয়ে যারা আমার এই টিউটোরিয়ালস দেখেছেন অথবা ছিলেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবার সুস্থতা সমৃদ্ধি এবং মঙ্গল কামনা করে আমি এই টিউটোরিয়াল থেকে বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার পূর্বে ম্যাথেমা সুকুরি চ্যানেলের প্রতি আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা কামনা করছি সবাইকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি